Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay kaapat na linggo sa karaniwang panahon, Pro-Life Sunday. Nauutusan niya pati ang masasamang espiritu at sinusunod naman siya. Ngayon, ipinagdiriwang natin ng ikalamang daang taon ng unang binyag sa Pilipinas. Tayo ay may masyon din na mapalaya ang demonyo at iwaksi ang kanyang gawain sa ating lipunan sa ngayon. Sa liturhiya, ipinagdiriwang natin ngayon ang Pro-Life Sunday. Matapos ang misa, maaaring dumalaw at magdasal sa Shrine of for the Unborn. Sa ikalawa ng Pebrero, kapistahan ng paghahandog sa Panginoon sa templo, ipinagdiriwang ang araw ng mga namamanata sa Diyos at may pagbabasbas ng kandila. Sa ikatlo ng Pebrero, kapistahan ni San Blas ay may pagbabasbas ng lalamunan, hindi lang ang mga may sakit, kundi ang lahat ng gumagamit ng tinig, tulad ng guro at mga awin. Tinuturo ng simbahan ang mga palatandaan ng mga nasa kapangyarihan ng masasamang espiritu ay madali nating makita at makilala kahit sa panahon ngayon sa mga taong nabubuhay na parang patay at lumalayo sa kapwa-tao, sa mga taong walang kontrol sa sarili, sa mga taong nalulugmok sa awa sa sarili at pagsira sa sariling buhay. Kadalasang alipin sila hindi lang ng isa, kundi ng maraming demonyo, mga galit, hinanakit, inggit, takot at marami pang iba. Mga kapatid, sa ating madalang pagdiriwang nito, sa marinatin sa ating panalangin ang alipas sa salamat, 
at natatangin kiringan ng mga sumusunod at ang kanilang pamilya, pamilya Caspe, Talon Harabit Simangan, pamilya Nag, Lavilla Setferer, Kirino Cristobal, Lourdes Hilario, Grace Balvin, Ramon at Mari Cris Aureo, Glo Gonzales Salazar, Elma Lagwador, Arnel at Arlene Mendoza, pamilya Ong Reyes at Aliarde, pamilya Buwan at Ores, Romeo at Nora Cabrera, Jerry at Fede Victoriano, Pablito at Josie Mendoza, Adriano Santos, Joel at Lucy Bonifacio, Brian at Jasmine Yu, Rafael Flor, Odette at Yvette Eugenio, June at Soli de Rosario, Edgardo at Aida Cunanan, Edgar at Marie San Diego, Dennis at Nelly Santos, Danilo at Emily Sebastian, Nante at Marisa de la Cruz, Ricky at Avic Magpok, Aurora at Jean Silungan, Noel at Jenny Galvez, Alicia Arcega Beacruzis, Antonio at Victor at Sanchez, Romel Jeff Arcega, Mila de Godong, Henry at Melody de Belen, Vidal at Maria Taquerol, Antonio at Evelyn Sarasar, Seri, Selin, Dominic Nicolás, Cesar at Lolita Nicolás, Pamilyariano, San Felipe at Esteban, Dr. Abit Saida Banaag, Edwin at Aida Gumapas, Jan at Ipascual at Hindi ng EDB Community, Reverend Father Opino Peng Sulit, Bishop Dennis Pilaroho, at para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanika nilang pamilya, mga kasapi ng Knights of Columbus, Sorry Child Council, 6737 ng Bustos at ng Catholic Women's League ng Lawa May Kawayan, drivers at employees ng Mile Vine Tracking, Kim Daniel Placido, Joji S. Alcantara, Jody at Diana Marfil, Dina Saavedra, Victor at Divina MC, Camila Saruaquino, Pining Villanueva, Nick at Evelyn Rillera, Arman at Amy Isma, Emelita de la Cruz, Janet Wawa Tamani, Dr. Marat Marito Lintino, June at Doris Pidejera, Bernard at Ena de Guzman, Franz Troncoso, Daniel Bunag, Gigi Bautista Alejandro, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, Jaime Jovian Cruz, Dr. Chester Galapis, lahat ng mga nagdurusa sa piitan, lalong-lalo na yung nalagay sa alanganin dahil sa maling paratang, mga medical staff ng Santinino Hospital sa Bustos at Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayimbong Nueva Vizcaya, lahat ng mga frontliners at mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni na Cheryl Santiago, Aurelia Cooper, Eloisa Villamil, Samantha Oseya, Chedo Del Mundo, Rami Banaag, Benjamin Valerio, Reggie Garcia, Sam Ingal, Eliza Fajardo, Susan Lumaday, Rochelle Lovell, Joyce Andriel Main, Sheila Marie Hizarza, Estrel Yaxanidad, Editha Sidim, Mario Atienza Sr., Catalina Caluweg, Rene David, Fortunata Lapitan, Quenny San Jose, Judith Bravo, Asmin de los Santos, at para sa karawan ni na Esperanza Hataman, Alison Samia, Juanita Perez, Ardine Inocencio, Maria Cristina Bagaforo, Angelica Hernandez, Luis Supapo, Fes Beltran, Marivic Marquez, Jo Marie at Geno Laviles, Robin Aison, at para sa kapayapaan ng kaliruan ni Ricardo Celedonia, Viviana, Hil, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn Alfredo, Eric Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean Puloy, Maura, Roman Andes, Epifania, Domingo, Maximina, Brana, Angelo, Jose, Chudora, Justine, Lucida, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Jose, Ricardo, Maria, Jose, Pipito, Flora, Pacifico, Julio, Carmen, Crisanto, Antonio, Genoveva, Enrique, Filomena, Alejandro, Junicio, Marisa, Joan, Richard, Vanna, Terence, Milagros, Christy, Christian Michael, at lahat ng mga mayapang mga lektor ng Diyosis ng Malolos at ang lahat ng mga kawaawang kaluluwa sa purgatorio. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin. Mga kapatid, alin at makinig at tunawain ang mga turo ng ating Panginoon upang maging marapat tayo sa ating banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na nabaha ko nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Pawitin natin ang papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangirihan, ipagkalubong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo at kami rin naway magmahal sa aming kapatao ng may damdaming ibinibusod ng iyong Espiritu. Sa pabagitan ng Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinagbibigay alam ni Moises sa mga Israelita Napipili ang Panginoon ng propetang tulad niya na magsasalita lamang ng ayon sa kanyang pahintulot. 
ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moses sa mga tao, Mula sa inyo, pipili ang Panginoon ng propetang tulad ko. Siya ang inyong pakikinggan. Ito'y katugunan sa hiling ninyo sa Panginoon nang kayo nagkatipon sa Horeb. Ang sabi ninyo, huwag mo nang iparinig uli sa amin ang tinig ng Panginoon, ni ipakita pa ang kakilakilabot na apoy na ito, pagkat tiyak na mamamatay kami. Sinabi naman niya sa akin, Tama ang sabi nila, kaya pipili ako ng propetang tulad mo. Sa kanya ko ipasasabi ang ibig kong sabihin sa kanila, Sino mang hindi makinig sa kanya ay mananagot sa akin. Ngunit tiyak na mamamatay ang propetang mga ngahas magsalita sa pangalan ko nang hindi ko pinahihintulutan o magsalita sa pangalan ng alinmang Diyos Diyosan. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginoon inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan ating papurihan. Ang batong kublihat natin kalakasan, tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanyang sumamba at magbigay galang lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang, ng nasa meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Sa ikalawang pagbasa, bilang isang apostol, ipinapayo ni San Pablo na higit na makapaglilingkod ang isang taong walang ibang pinagkakaabalahan, kundi ang gawain ng Panginoon, at hindi nahati ang pansin sa pagitan ng asawa at ng Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kurinto. Mga kapatid, ibig ko kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagsusumakita ng lalaking walang asawa ay ang mga gawain ukol sa Panginoon sapagkat ibig niyang maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ngunit ang pinagsusumakita ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sandibutang ito sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Dahil dito'y hati ang kanyang pagmamalasakit. Gayon din naman, ang pinagsisikapan ng dalaga o babaeng walang asawa ay ang mga bagay na uko sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maitalaga ng lubusan ang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit ang iniintindi ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sandibutang ito, sapagkat ibig niya makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Sinasabi ko ito upang tulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan. Ang ibig ko ay madala kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. 
Noong panahong yon, si Jesus at mga alagad ay nagpunta sa Kapernaum. Nang sumunod na araw ng pamamay nga, ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangirihan at hindi tulad ng mga iskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalian ng masamang espiritu at sumigaw, Ano ang pakialamos sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos. Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya. Pinapangisay na masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtadungan. Ano ito? Bagong aral? Nauutusan niya pati ang masasamang espiritu at sinusunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galileya ang balita tungkol kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid, sa ating pumabuting balita ay ating natong hayan ang ginawa na pagtuturo ng ating Panginoon doon sa, doon sa isang sinagoga nang siya ay magtungo sa Kapernaum at hindi naman ang kanyang pagpapagaling ng mga may sakit at pagpapalayas ng mga demonyo. Kaya nga po mga kapatid, sa ating pumabuting balita, dalawang bagay ang itinuturo sa atin. Unang-una, ang, ang turo sa atin, ang iniaaral sa atin, we must know our craft. Alamin natin yung ating tinuturo. Alamin natin yung ating ibabahagi sa ating kapwa. Kaya nga po ang ating Panginoon hinangaan ng mga tao sapagat ang sabi sa ating mabuting balita, nagturo siya sa kanila na parang may isang kapangyarihan at hindi tulad ng mga iskriba. Kaya nga po kung pag-aaralan po nating mabuti, yung mga iskriba, ito po yung magbiasa sa kautusan. Ito po yung maraming nalalaman. Kasama po sila sa mga nakapag-aral, kasama po sila sa mga kinikilala doon sa kanilang lugar. Subalit ang ating Panginoon, hindi labang po nagtuturo na kagaya ng mga iskriba, kundi ang ating Panginoon ay higit pa sa inaasahan ng marami. Sapagat yung mga iskriba, alam nila yung mga batas, alam nila yung mga kautusan, alam nila yung maraming bagay ukol sa Diyos. Subalit mga kapatid, bakit ba ang ating Panginoon ay nagtuturo na parang may isang kapangyarihan? Sapagat hindi lamang nalalaman ng Panginoon ang batas, siya mismo ang batas. Hindi lamang nalalaman ng Panginoon, ang ukol sa Diyos, siya mismo ay Diyos. Kaya nga po kapag nagsasalita ang ating Panginoon, nagsasalita siya ng may ganap na kapangyarihan sapagat ang kanyang ipinangangaral ay walang iba kundi ang kanyang sarili. Kaya nga ang pinakagapagpatutuo ng ating Panginoon ay wala rin iba kundi ang kanyang sarili. Kaya nga po ganyan din po sa ating buhay, kapag tayo ay nagtuturo sa ating kapwa, dapat alam natin yung ating tinuturo, dapat kila ala natin yung ating sinusundan nang sa gayon masabi rin na tayo ay nagtuturo na tila baga parang may kapangyarihan na tila baga parang may karapatan sapagat mga kapatid mahirap magturo sa ating kapwa kung hindi naman natin alam yung ating ibabahagi at ituturo sa kanila kaya nga po halimbawa mga kapatid kapag ka po tayo ay isang teacher at tayo po ay nakapag-aral ng mathematics at iyon ang ating expertise kapag itinuro natin ito sa mga Estudyante. Alam na mga estudyante na meron silang makukuha mula sa atin. Bakit? Kasi iyon ang expertise natin. Iyon ang pinag-aralan natin. Iyon ang po pwede nating ibahagi. May background tayo sa mathematics. Alam natin ang pasikot-sikot ng mathematics. Kaya nga po kapag ka ito, ang napili at iniyatang sa atin bilang subject matter, ano ang mag magagawa nito para sa ibang mga tao? Mas matututo sila sapagat ibabahagi na lamang natin sa kanila yung atin mismong nalalaman. Subalit, mga kapatid, kung ang ituturo mo ay hindi naman kamats ng iyong pinag-aralan, ano ang dapat mong gawin? Pag-aralan mo munang mabuti bago mo ituro sapagat mahirap yung po bang magtuturo ka subalit hindi mo naman kabisado o wala kang background patungkol sa subject matter. Kaya nga po nung kami ay nadudun pa sa seminaryo, nung kami ay kinulang 
ng teacher, iniatang sa aming mga pari yung iba pong subjects. Kaya po nung naatang sa akin yung uh, pagtuturo ng religion, iyon naman ay aming pinag-aralan, iyon naman ay aming craft, iyon naman, iyon naman ay aming expertise, kahit papano, may background naman kami. Kaya po masasabi, makapagtuturo ka ng merong karapatan. Sapagat iyon ang pinag-aralan mo, iyon din ang may babahagi mo sa iyong kapwa. Subalit mga kapatid, hindi lamang iyon ang iniyatang sa amin. Nung kinulang kami ng teacher, kinakailangan may magturo ng wikang Latin. At alam po ninyo, hindi ganong kada, kadali na pag-aralan at ituro yung wikang Latin. Kaya nga po, kinakailangan, bago mo muna ituro, pag-aralan mo munang mabuti. Kaya nga po nung dati, binalikan ko yung aming mga pinag-aralan nung kami nag-aaral pa lamang ng wikang Latin. Kaya nga po yung mga basic man lamang. Kaya kapag ka po ituturo mo, kinakailangan sumabay ka rin ng pag-aaral o unahan mo pa yung mga estudyante mo ng sagayon. Yung napag-aralan mo, yung tama na dapat mong ibigay sa kanila ang kanilang matututunan. Kaya nga po hindi po pwede na magkukwento ka lamang doon. Hindi po pwede na wala ka man lamang ibabahagi para sa iyong kapwa sapagat kinakailangan may mahugot man lamang sila, may makuha man lamang sila, may matutunan man lamang sila mula sa iyong pagtuturo. Kaya nga po mga kapatid, nung merong pang iniaatang na ibang subject sa akin, tinanggap ko pa yung araling panlipunan. Bakit? Kasi favorite subject ko yon yung history. Pero mga kapatid, yung ibang mga subject na ibinibigay sa akin, tinanggihan ko na talaga bakit? Kasi magiging unfair doon sa mga tuturuan. Hindi ko naman expertise yung ibang subjects. Wala rin ako maituturo na bago o maidadagdag sa kanila. Sapagat ako mismo, hindi ko alam kung ano yung pasikot-sikot nung subject na ibinibigay sa akin. Kaya nga po mga kapatid, ganyan din para sa atin, sa ating pamumuhay bilang mga kristyano katoliko. Kung paano ang Panginoon ay nagturo ng may kapangirihan, tayo rin ay makapagkakas pagturo din sa mga taong pinagkatiwala ng Diyos sa atin nang may karapatan o kaya naman ay kapangirihan. Kaya nga kapag kapwalimbawa, may binyag na ginaganap yung pong mga batang sanggol, kahit bata pa lamang binibinyagan na. Subalit pagdating po sa sagutan at tanungan, ang sumasagot doon sa mga tanong doon sa binyag ay ang mga bagulang ninong at ninang. Kasi yung mga bata, hindi pa makapagsasalitayan, hindi pa makasasagot sa ganang kanilang sarili. Kaya po ang sumasagot para sa kanila, yung kanilang mga magulang, ninong at ninang. Kaya nga po mga kapatid, ano ang ibig sabihin noon? Na habang ang lumalaki ang bata na ito, ang mga magulang niya at ang kanyang mga pangalawang magulang, ang kanyang mga ninong at ninang, ang siyang gagabay sa kanya at magsasarin, magtuturo ng natutunan ukol sa aral at turo ng simbahan, ukol sa aral ng pananampalataya, ukol sa mga turo at utos ng ating Panginoon. Kaya nga po, kung ikaw ay kristyano katoliko at ikaw ay isang magulang, mahirap na iyasa lamang natin sa mga pari, madre at katigista ang pagtuturo ng tungkol sa Diyos sa iyong mga anak. Bakit? Kasi iilan lang ang pari, iilan lang ang mga madre, iilan lamang ang mga volunteers natin na mga katigista. Kulang na kulang. Kayo, gayon din po naman, hindi lamang kulang ang mga tauhan natin. Kulang din sa oras para nang sa gayon, maibigay sa kapwa natin yung mga turo na dapat nilang malaman. Subalit, mga kapatid, ang tahanan ang unang paaralan. Kaya nga po, ang unang-unang dapat magturo sa mga bata na ito ay walang iba kundi ang kanilang mga magulang. At ngayon din naman, sa pagtuhang at paggabay kasama ng mga ninong at ninang. Kaya nga kapag katuturuan natin yung mga bata tungkol sa ating Panginoon, marapat lamang meron tayong sapat na kaalaman o may background man labang tayo sa ating ipagkakalob na turo sa ating mga anak. Kaya nga po mahirap sasabihin natin sa ating anak yung ukol sa Diyos pero ikaw mismo wala ka naman pakialam ukol sa mga aral at turo tungkol sa Diyos. Kaya mahirap ibahagi doon sa ating mga anak, sa ating kapa, yung ukol sa mga utos ng Diyos. Kung ikaw mismo, hindi mo alam yung mga utos ng Diyos kasi ayaw mong pag-aralan o kaya naman, ayaw mo man lang na bigyan ng pansin, bigyan ng panahon, yung pag-alam sa mga bagay na ito. Kaya nga ang sabi sa atin sa English, you cannot give what you do not have. Hindi mo maibibigay sa iyong kapwa ang wala ka. 
paano mo ituturo ang isang bagay na ikaw mismo hindi mo naman natutunan o ayaw mong pag-aralan. Kaya nga ang sabi sa atin, bilang kristyano katoliko, tayo dapat na makapagturo kagaya ng ating Panginoon. May karapatan at kapangyarihan sapagat alam natin yung ating itinuturo, alam natin yung nilalaman ng ating pananampalataya. Kaya nga po ito'y paalala sa atin. Hindi lamang tayo dapat na pabanjing-banjing na tinatawag na tayo kristyano-katoliko. Kung ikay kristyano-katoliko, nag-aaral ka rin ng ukol sa iyong pananampalataya at nagtuturo ka rin na, na, na patungkol sa iyong pananampalataya sa mga tao sa iyong paligid, lalong-lalo na sa iyong mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Kaya nga po ang ating Panginoon na kapagtuturo ng may kapangyarihan sapagat siya mismo ang kapangyarihan. Siya mismo ang makapagbibigay ng tamang aral sa mga tao sa kanyang paligid sapagat alam niya yung kanyang ituturo. Ano po yung ikalawa na dapat nating tandaan na aral sa atin ng mabuting balita? Ang ating Panginoon nagtuturo sa kanila na parang may isang kapangyarihan. Hindi sapagat alam lamang niya yung kanyang itinuturo. Ano po yung pangalawa na aral sa atin? Hindi lamang know your craft, hindi lamang know what you teach, kundi we must, pre- we, we must also be a good example of what we preach. Kaya nga kinakailangan, isa buhay mo rin ang iyong itinuturo, ipakita mo rin ang iyong pagiging mabuting halimbawa. Kaya pansinin po ninyo, matapos magturo ng ating Panginoon, ano ang ginawa ng ating Panginoon? Pinalayas niya yung masamang espiritu na kumukubabaw sa isang lalaki na inilapit sa kaniya. At ano ang sabi ng masamang espiritu? Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nasaret, na parito ka ba upang puksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal mula sa Diyos. Kaya nga bakit nasabi ito ng masamang espiritu? Sapagat maging ang ating Panginoon, kinikilala niya. Maging ang ating Panginoon, kilala niya ang kanyang pagkadiyos. Kaya nga po mga kapatid, nagsasalita ang ating Panginoon ng tila baga may kapangyarihan sapagat sa kanyang pamumuhay, makikita natin na isinasabuhay niya ang kanyang itinuturo. Kaya po yung demonyo, Walang maibaling nas- nasalita na masama laban sa ating Panginoon. Yung demonyo, walang maipintas laban sa ating Panginoon. Kinilala pa nga yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, sa buhay po natin, eh talaga naman po may inaalihan ng demonyo. Kaya labang, bihirang-bihira tayo nakakakita sa kasalukuyan ng mga ganitong pangyayari. Bakit? Kasi sa modernong panahon, marami pong kinakailangan para nang sa gayon, yung isang inaalian ng demonyo ay talagang subaybayan at gam- gampana ng isang pari o ng isang tagapagpalayas ng demonyo ang pagpapalayas doon sa kanyang pagkubabaw sa katawan ng kanyang inaalihan. Kasi mga kapatid, bago po ganapin yung tinatawag na exorcism pagpapalayas ng demonyo, kinakailangan muna makitang mabuti, malamang mabuti, inaalihan ba talaga ng demonyo yung isang tao? Kasi baka mamaya may psychological problem lamang. Baka mamaya nalipasan lamang ng gutom, hinahangin na ang kanyang utak, baka mamaya nag-iilusyon lamang. Kaya nga po, tin- tinitiyak muna na ito ay talaga na inaalihan ng demonyo at hindi may ibang factors lamang. Subalit, kapag ka po talagang inaalihan ng demonyo, ano po yung ginagawa yung pong, sa ating diocese, hindi po lahat ng pari ay po pwedeng makapagpalayas officially ng demonyo sa katawan ng kinukubabawa nito. Meron pong itinalaga na mga exorcist sa ating pong diocese. Meron pong dalawang pari na itinalaga para sa ganyan. Bakit? Kasi alam po ninyo, hindi ganun kadali yung magpalayas ng demonyo. Kasi ang demonyo, mautak din po yan. Ipamumuka din sa'yo yung ginagawa mo sa kanya. Kaya nga kapag sinabi mo sa demonyo, lumayas ka, satanas! Lumayas ka, demonyo! Ipamumuka sa'yo yan. Tinatawag mo kung demonyo, bakit? Ikaw ba? Hindi ka ba demonyo? Tinatawag mo kung masama na espiritu, ikaw ba? Hindi ka ba masama sa iyong pamumuhay? Alam ko kung ano ang ginawa mo. Alam ko ang mga kasalanan mo. Alam ko kung ano ang mga pagkukulang mo laban sa Diyos. Ipamumuka sa iyo ng demonyo yan. Kaya nga kapag ka po may nag-e-exorcise, kahit yung mga nag-e-exorcise, 
pinagsasabihan ng demonyo, tinutuya ng demonyo, pinamumukas sa kanya yung kanyang kainaan, yung kanyang pagkukulang, yung kanyang kasalanan. Kaya nga po kapag ka po nagpapalayas ng demonyo, kinakailangan, spiritually prepared ka. Kaya nga po mga kapatid, may pinipili po na, na official na tagapagpalayas ng demonyo. Bakit? Kasi ito yung mga taong makikita natin. Hindi labang sila nangangaral. Ipinapakita pa nila sa kanilang uri ng pamumuhay yung kanilang pangangaral. Hindi man sila perpekto kagaya ng Diyos. Hindi man sila perpektong tao. Pero at least sila naman yung makikita natin mabuting halimbawa para nang sa gayon, kapag kinumpronta nila ang demonyo, hindi sila matitinag. Bakit? Sapagat hindi sila mapagsasabihan ng mga bagay na, na, na ginawa ng mga tao na ito. Hindi sila mapapagmukaan o ay, ay, hindi maipapamuka sa kanila ng demonyo yung dami ng kanilang kasalanan sapagat nagsusubikap sila na maging babuti sa kanilang uri ng pamumuhay. Kaya nga po mga kapatid, bilang mga kristyano-katoliko, ito rin ang panawagan sa Atin. Hindi po pwede na alam lamang natin yung nilalaman ng ating pananampalataya. Hindi po pwedeng alam lamang natin yung ating mga ituturo. Dapat makita rin sa ating pamumuhay, dapat tayo rin maging mabuting halimbawa ng ating pong itinuturo. Kaya nga po kapag sinasabihan natin yung ating anak, Anak, magpakabait ka bago mo sabihan ng anak mo, magpakabait ka rin muna. Kaya kapag sinabihan mo yung anak mo, Anak, huwag kang makulit. Tignan mo yung sarili mo, baka ikaw mismo ang kulit-kulit mo. Kapag sinabihan mo yung anak mo, Anak, huwag matigas ang ulo. Tignan mo yung sarili mo, baka ikaw kahit pukpukin ng simento, mababasag ang simento sa tigas ng ulo mo. Baka mamaya, mga kapatid, sinasabihan mo yung anak mo, Anak, huwag kang magpapakawalang niya. Ikaw mismo sa iyong ugali, maldita ka na. Ikaw pa ay masama ang ugali. Kaya tingnan po niyo mga kapatid, no? bago natin sabihan yung iba, tingnan din natin yung ating sarili. Kasi baka mamaya, nagtuturo lang tayo sa ating kapwa, pero yung tinuturo natin, hindi naman nakikita sa ating pong sarili. Kaya nga kapag ka po tayo magtuturo sa ating kapwa, isipin natin, dapat maging mabuting halimbawa tayo ng ating mga itinuturo. Dapat maging mabuting halimbawa tayo ng ating pong paglapit sa ating Panginoon bilang mga Kristiyano-Katoliko. Kaya nga, mga kapatid, baka mamaya ipapakita natin sa ating kapwa bilang magulang ninong at ninang na tayo nga ay nagtuturo sa kanila pero hindi naman nakikita sa ating sariling pamumuhay yung ating tinuturo sa kanila. Hungkag ang ating tinuturo, hungkag ang ating sinasabi sapagat hindi naman nadadama ng mga tao sa ating paligid. Kaya nga po kagaya ng sinabi ng isang yumaong Santo Papa na unang bumisita dito sa atin sa Pilipinas noong mga dekada si Tenta, si Papa Paulo Ikaanin. Ano ang kanyang sinabi sa atin sa, sa isang liham na kanyang sinulat dati na kateke si Tradende? The world today needs not only teachers, but more than that, the world needs needs witnesses. Kaya nga po marami na yung mga tagapagturo, marami na yung nakakaalam, pero ang hinahanap sa atin, yung isinasabuhay, yung kanilang nalalaman, yung nagpapatutuo ukol sa mga turo ng ating Panginoon. Yung nagpapatutuo ukol sa turo ng ating pong pananampalataya. Kaya nga po tayo tinatawagan ng ating Panginoon kung ninanais natin na nakagaya ni Jesus, makapagturo din tayo ng may karapatan o kapangyarihan, matutunan natin na pag-aralan ang ating ituturo at hindi naman matutunan natin isabuhay ang ating itinuturo ng sigayon. Mas maging kapanipaniwala tayo sa mga taong ating tuturuan sapagat nakikita sa atin ang pagiging mabuting halimbawa bilang mga kristyano katoliko. Kaya nawa mga kapatid kagaya ng ating Panginoon maging mahusay din tayo na tagapagturo sa ating kapwa at pagsasabuhay ng mga bagay na dapat nating isabuhay bilang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya Sumasampalataya ako sa isang Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa ng lahat na nakikita at dinakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Kristo, bukong na anak ng Diyos, sumilang sa mga bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, diwanag buhat sa liwanag. 
Diyos na totoo, buwan sa Diyos na totoo. Sumi naman hindi ginawa, kaysa mamasa pa ka Diyos at sa magitan niya, ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao, at dahil sa ating kaligtasan, siya na nagmula sa kalangintan, nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo kay Maria ang Birhen, at naging tao. Pinapos sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hato ni Poncio Pilato, na matay at inilibing, muli siyang nabuhay sa katong araw ayon sa banan ng kasulatan, pumakit siya sa kalangintan at lumulok sa kanan ng mga may kapal. Paririto siya muli na may nakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ko sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa ama at sa anak, sinasamba siya at pinaranamalan kaysa ng ama at ng anak, nagsalita sa pa, magkita ng mga propeta. Sumasampalataya ko sa isang banal simbang katwarik at napustwarik ka, kayo ni sa isang binyag, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at inintay kong ning pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tulad ng mga taong nagdala kay Jesus na mga may sakit at mga inaalian ng demonyo, dalhin natin sa ating amang nasa langit ang lahat ng may dalang hinagpis at paghihirap at nangangailangan ng kagaling ang puno ng pagmamahal. Sa bawat panambitan ang ating po itutugon, Panginoong Mahabagin, iligtas mo kami. Panginoong Mahabagin, iligtas mo kami. Para sa mga obispo at pari sa Pilipinas, upang kanilang maipahayag ang kahalagahan ng buhay ng tao mula sa sinapupunan hanggang sa huling sandali nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Mahabagin, iligtas mo kami. Para sa ating lahat na tumanggap ng binyag upang maiwaksin natin si Satanas, ang kanyang pangakit at mga gawain, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Mahabagin, iligtas mo kami. kami. Para sa mga nagdadalang tao, upang sila at ang batang nasa kanilang sinapupunan ay pangalagaan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga naghihirap dahil sa karamdaman at yung mga taong mabibigat ang mga pasanin sa buhay, naway matagpuan ang Panginoon sa kanilang dinaranas na mga pagsubok, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga yumao at yung mga namimighati dahil sa kanilang paglisan naway makatagpo ng pag-asa at kaginhawahan sa pagkabuhay na maguli ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon mahabagin, iligtas mo kami. Amang maawain, bantayan mo kami, iligtas at pangalagaan sa pagat lahat ng aming pag-asay na sa iyo. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sai Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod, seryo sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, 
sa kapuriyan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang manaming lumika ang mga alay ng iaming inihahanda sa hapag na ito na iyong dambana ay yung tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangirihan tuloy ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatay ang aming pasanin ay binalikat niya upang kami ay palayain at maitampok sa iyong duningning. Siyang nagtangal sa amin bilang biping hinirang parit haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadidiman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong ang kamay <coughs> may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kay sana mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manaming banali ka ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pabagitan ng iyong spirito, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinagatihati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng akin dugo, nang bagot pa lang hanggang tipan, ang akin dugo ni ibubuhos para sa inyo para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pagalalas sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pagalala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ningapin mo ang iyong simbahang lagarap sa buong naigdig Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. 
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patulihin sa iyong kariwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahala Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangirihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanarabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sing mga apostol, kapayapan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalatay at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Mga kapatid dito, si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako rapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ah, oh, 
Horacio Imperata kaugnay ng COVID-19, makapangyarihan at mapagmahal na ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingi ng iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na intuna ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Panalangin mo kami. San Roque. Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Panalangin mo kami. San Pedro Kalungson. Panalangin mo kami. San Pedro Apostol. Panalangin mo kami. Ang lahat po ay magsipo sa mandali. Muli po kami po ay nananawagan sa ating uh, mga mananampalataya ng uh, kaunting tulong para po sa ating uh, itatayo na bagong parokya ng uh, Santo Cristo dito po sa atin sa San Jose del Monte para nang sa gayon po ay uh, magkaroon ng pasimula yung uh, pagpapatayo ng simbahan na siyang gagamitin ng mga mananampalataya sa kanilang buhay pagsamba.
Magsitayo pong lahat. Muli po ang aming pong pasasalamat sa lahat po ng mga nagkaloob sa ating pong second collection para po sa parokya na itatayo doon po sa Santo Cristo. Manalangin tayo. Ang madami mapagmahal kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay mihiling na yung bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman. Sa tulong ng panubos na ngay iyong bigay, sa pamagitan ng Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain kayo na makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin at palakpakan natin ang ating Panginoon. Maaaring manatili lamang po sa kanilang kinatatayuan para sa pagbabasbas.